क्या आप सच में उतने कुशल हैं जितना आप सोचते हैं रुपए पैसे के मामले में आप कितने अच्छे हैं दूसरे की भावनाओं को आप कितना समझ पाते हैं औरों के मुकाबले आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा है क्या आपका व्याकरण आम लोगों से बेहतर है अपनी कुशलता के बारे में जानना और दूसरों के मुकाबले खुद को आंकना ये सिर्फ अपने आत्म सम्मान को बढ़ावा देने के बारे में नहीं है ये जानने के लिए हमें अपने भविष्य के फैसले लेने में आसानी होती है और हमें समझ आता है कि कब हमें दूसरों की सलाह चाहिए मगर मनोवैज्ञानिक शोध का कहना है कि हम अपनी काबिलियत को सही रूप से आंकने में बहुत अच्छे नहीं हैं, बल्कि हम अक्सर अपने को वास्तविकता से बेहतर गिनते हैं शोधकर्ताओं ने इस व्यवहार को डनिंग क्रूगर इफेक्ट का नाम दिया है ये इफेक्ट समझाता है की क्यों सौ से अधिक प्रयोगो में लोगों ने अपनी काबिलियत को बढ़ा चढ़ा बताया हम खुद को दूसरों से इतना बेहतर मानते हैं जितना कि गणित के नियमों के हिसाब से हम हो ही नहीं सकते जब दो कंपनियों के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों से खुद को मापने के लिए कहा गया तो एक कंपनी के 32 प्रतिशत और दूसरी के 42 प्रतिशत इंजीनियरों ने खुद को 5 प्रतिशत इंजीनियरों में गिना दूसरे प्रयोग में 88 फीसद अमेरिकन ड्राइवरों ने खुद की ड्राइवरी को औसत से बेहतर बताया और ये हर जगह देखा गया है आमतौर पर लोग खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं चाहे स्वास्थ्य हो या नेतृत्व कौशल या नैतिकता या कुछ और मजे की बात यह है कि जो लोग सबसे कम काबिल होते हैं वो अपने को सबसे ज्यादा काबिल मानते हैं वो लोग जो औसत रूप से तार्किक तर्क शक्ति के व्याकरण के वित्तीय ज्ञान के गणित के भावनात्मक बुद्धिमता के मेडिकल लैब टेस्ट करने के और शतरंज के हल्के जानकार होते हैं वो सब अपने को निपुण लोगों के जितना ही काबिल बताते हैं तो इस भ्रम की चपेट में कौन है दुर्भाग्यवश हम सब क्योंकि हम सभी में कुछ अक्षमता है जिसे हम नहीं पहचानते हैं मगर ऐसा क्यों जब मनोवैज्ञानिक डनिंग और क्रूगर ने इस इफेक्ट का पता लगाया 1999 में उन्होंने तर्क दिया कि जिन लोगों के पास विशेष क्षेत्र में ज्ञान और कुशलता नहीं है उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ती है पहले तो वो गलत फैसले लेते हैं और गलतियां करते हैं और दूसरा वो अपने कम जानकारी की वजह से अपनी गलतियों पकड़ भी नहीं पाते हैं दूसरे शब्दों में खराब प्रदर्शन करने वालों के पास वो आवश्यक ज्ञान नहीं होता जिससे वो ये पता लगा सके की वो कितना बुरा कर रहे हैं मिसाल के तौर पर जब शोधकर्ताओं ने एक कॉलेज डिबेट टूर्नामेंट के प्रतिभागियों का अध्ययन किया तो नीचे की 25 प्रतिशत टीमों ने प्रारंभिक दौर में ही लगभग हर पांच मैचों में से चार मैच हारे मगर उन्हें लग रहा था कि वो 60 प्रतिशत जीत रहे हैं डिबेट के नियमों की पक्की पकड़ ना होने के कारण उन्हें ये पता नहीं चल पाता की वो कब और कितनी बार अपने तर्क में गड़बड़ कर रहे थे डनिंग क्रूगर इफेक्ट ये नहीं कहता की हम अपने अहंकार के कारण अपनी कमियों को देखते हैं अक्सर लोग अपनी गलतियां मान लेते हैं जब वो उन्हें देखते हैं एक प्रयोग में जिन छात्रों ने तर्क की परीक्षा में खराब प्रदर्शन किया था उन्हें तब तर्क पर एक छोटा सा पाठ्यक्रम पढ़ाया गया तो वो अपने मूल प्रदर्शन को बुरा कहने लगे यही कारण है कि मध्यम मात्रा में अनुभव या विशेषज्ञता वाले लोगों को अक्सर अपनी काबिलियत पर कम भरोसा होता है वो जानते हैं की कुछ ऐसा है जो उन्हें पता ही नहीं है विशेषज्ञों को ये तो पता होता है कि वो कितने जानकार हैं। वो अक्सर दूसरी गलती करते हैं वो मानते हैं कि बाकी सभी भी उनके जितने ही जानकार हैं। नतीजा ये होता है कि लोग चाहे कम या ज्यादा जानकार हों, अक्सर अपनी काबिलियत के बारे में गलत अनुमान ही लगाते हैं जब वो कम काबिल होते हैं तो अपनी गलती देख नहीं पाते और जब बहुत काबिल होते हैं तो उन्हें अंदाजा नहीं होता की उनके जैसे बहुत कम लोग हैं तो अगर उन्हें डनिंग क्रूगर इफेक्ट का पता ही नहीं चलता तो हम कैसे समझें कि हम असल में कितने पानी में हैं? पहला दूसरों से अपने काबिलियत का हिसाब लगवाएं और उसे सुने चाहे वो सुनने में कितना भी खराब क्यों ना लगे दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण सीखते रहें। जितना हम सीखेंगे उतना ही हम अपनी कमियों को देख सकेंगे शायद बात एक पुरानी कहावत पर आती है बेवकूफों से बहस करने से पहले सोच लें कि दूसरा भी तो वही नहीं कर रहा है लाइन पर रहने और जिज्ञासु बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें